তোমার ঘাড় মটকানো তো বাকি আছে এটা আমি দেব কফি হাউস থেকে বেরিয়ে নীল তার বাঁ হাতের রিস্টো আছে দিকে তাকালো পৌনে আটটা বাজে সাড়ে নটায় শ্যাম বাজার পৌঁছতে হবে এখনও অনেক সময় আছে ডাক্তারের সাথে দেখা করার ব্যাপার আগে গেলে যে তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যায় তাও নয় সেই বসিয়েই রাখবে তাই বেশি আগে গিয়ে লাভ নেই এইসব ভাবতে ভাবতে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালো নীল বাইকটা সার্ভিসিংয়ে দিয়ে খরচাটা ইদানিং বেশি হয়ে যাচ্ছে ক্যাব বুক করবে ভেবে মোবাইলটা পকেট থেকে বের করতেই যাচ্ছিল তারপর ভাবল থাক এত খরচা করে লাভ নেই এর চেয়ে বাসে গেলে অনেক কমে হয়ে যাবে এই ভেবে মোবাইলটা আবার ঠুকিয়ে সিগারেটে দু টান দিয়ে বই পাড়ার ভেতর ঠুকে গেল কলেজ স্ট্রিট রোজকারের মতোই ব্যস্ত বইয়ের দোকানগুলোতে কেনা বেচা চলছে তখনও আশেপাশের কিছু মানুষ তাদের সান্ধ ভোজন সারছে ওদিকে কাতারে কাতারে মানুষ বাদুর ঝোলা হয়ে বাড়ি ফিরছে নীলের বেশ ভালোই লাগছিল চারিপাশে এইসব অচেনা অজানা মানুষদের দেখতে অনেকদিন পর আবার সে এইভাবে তার চারিদিকটাকে প্রত্যক্ষ করছে এসবেরই মাঝে হঠাৎ দেখতে পেল একটা লাল রঙের ট্রাম ওপরে সাইন বোর্ডে বড় বড় করে লেখা শ্যামবাজার নীলের হঠাৎই মনে হল ট্রামে চড়লে কেমন হয় বহুদিন হয়ে গেছে ট্রামে চড়েনি অথচ তার জীবনের সমস্ত সুখের স্মৃতিগুলো এই ট্রামকে ঘিরে এই কলেজ স্ট্রিটের অলিতে গলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক গল্প নীল আর রাত্রির গল্পটাও তো শুরু হয়েছিল এই ট্রামকে কেন্দ্র করে আত্রের কথা মনে করতেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল নীলের এক মুহূর্তের জন্য ভাবল আবার কি কখনো সেই রকম দিন ফিরে আসবে যখন ওরা দুজনে এই শহরের অলিতে গলিতে দাপিয়ে বেরিয়েছে পর মুহূর্তেই ভাবল এসব কি ভাবছে যেদিন গেছে তা গেছে কিছু কিছু সময় আর কখনো ফিরে আসে না এইসব ভাবতে ভাবতেই নীল উঠে পড়ল ট্রামটায় একটা চেনা চেনা আমেজ পাচ্ছে ট্রামটার ভেতরে হাতে ওনা কয়েকজন লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে লাল সিটগুলোতে কম পাওয়ারের বাল্বের আলোয় একটা আলো আধারি সৃষ্টি করেছে ভেতরটায় সঙ্গে রয়েছে এক ঘে কান ঝাঁঝা করা বিশাল ফ্যানের ঘর ঘর আওয়াজ আর ঘটাং ঘটাং শব্দ বৃদ্ধ কন্ডাক্টার এক কোণে বসে ঝিমুচ্ছে এই ট্রাম আর তার কন্ডাক্টার দুজনেই যেন অপেক্ষা করছে তাদের রিটায়ারমেন্টের জানলার ধার দেখে একটা সিটে বসে শরীরটা এলিয়ে দিল নীল চোখটা বন্ধ করেই হঠাৎ সেই ছ বছর আগের কথা মনে পড়ে গেল যেদিন আত্রের সাথে তার প্রথম দেখা হয়েছিল কুইজ মাস্টার নীল তখন কলকাতার হিস্ট্রি কালচার হেরিটেজ নিয়ে মেতে আছে কলকাতা রিলেটেড বিভিন্ন টপিকে আর্টিকেল লিখতে ব্যস্ত একদিন ক্যাম্পাসে বসে আছে কোথা থেকে একটা মেয়ে এসে উদয় হল সেটা পরে তো আমি লেখকের খোঁজ করছিলাম তখন সোমলতা বললো যে এটা নাকি তোর লেখা ও আচ্ছা তুই পড়েছিস তা কেমন লাগলো ভালোই লিখেছিস যদিও আমি কখনো ট্রামে চড়ি হ্যাঁ তোর লেখাটা পড়ে কিন্তু ট্রামে চড়তে বড্ড ইচ্ছে করছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ তা বলছি পড়াশোনা করে লিখেছিস নাকি গুগলে সার্চ দেন কপি অ্যান্ড পেস্ট কি তোর কি মনে হয়
খালাপটা এইভাবে হুট করে হয়েছিল নীলের জীবনে আত্রের আগমন একরকম দমকা বাতাসের মতন হঠাৎ আলাপ ঠিকই তবে প্রেমটা হঠাৎ নয় দুজনের এক ইয়ার তবে আলাদা ডিপার্টমেন্ট নীল ইংলিশ আর আত্রেই ইকোনমিক্স অথচ দুজনেরই কমন সাবজেক্ট ছিল ডিবেট কুইজ এবং এক্সটেম্পো কলেজ ফেস্ট সেমিনার কফি হাউস কলেজ স্কোয়ার এইসবের মধ্যে প্রেমটা যে কবে হয়ে গেল সেটা ওরা নিজেরাই বুঝে উঠতে পারেনি এদিকে কলেজের পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতেও আত্রেই ছিল সমান বিচরণ নীল আবার ওদিকে একেবারেই মারায় না কিন্তু দিনের শেষে দুজনের দেখা হয় কলেজের কেটে তারপর একসাথে হাঁটতে হাঁটতে একটা ট্রাম ধরে নেওয়া এটাই ছিল তাদের বাধা ধরা রুটিন তুই আমাকে তোর এইসব পলিটিক্যাল ব্যাপারে কেন ইনভলভ করিস বলতো আমার একদম ভালো লাগে না আজ তুই সবার সামনে বললি তাই কিন্তু প্লিজ প্লিজ আর কখনো বলবি না প্লিজ আমি কিন্তু আর যাব না এই কেন রে হ্যাঁ পার্টির কাজে কিসের এত অসুবিধা রে তোর হ্যাঁ তুই জানিস আমাদের পার্টি কলেজের ছেলে মেয়েদের জন্য কত কিছু করে আমরা না থাকলে না এই ট্রামে বাসে কনসেশন দিত না স্টুডেন্টদের আরো কত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে স্টুডেন্টরা আমাদের পার্টির জন্য অস্বীকার করেছি কিন্তু কিন্তু আমার তাও এসব এই মিটিং মিছিল ভালো লাগে না রে তুই যা না দেখ তোকে কি আমি কখনো বারণ করেছি বল কিন্তু প্লিজ প্লিজ দেবজানীদের হাতে পড়ে তখন বলেছিল যে এত ট্যালেন্টেড ছেলে আমাদের কলেজে আছে আর আমরা জানি না তাই তো তোকে খুঁজে বার করেছিলাম আমার খুব পছন্দের লেখা কলকাতার মানুষ তো এখন এই ট্রাম্পকে ভুলেই গেছে অথচ এশিয়ার মধ্যে প্রথম ইলেকট্রিক ট্রাম চলে এই কলকাতায় জানিস তো এরকম পরিবেশ বান্ধব ট্রান্সপোর্ট সত্যি খুব কম আছে দেখ না আজও অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড রাশিয়া ফ্রান্স জার্মানির মতো সমস্ত উন্নত দেশে এখনো এই ট্রাম চলছে কিন্তু এই পোড়ার দেশে এর গুরুত্ব কেউ বুঝল না আমরা যদি আমাদের শহরের হেরিটেজকে না রক্ষা করি এই ট্রামও একদিন দিগমা সাহেবের কেক হয়ে যাবে আরে কি করছিস কি তুই বলতো তখন থেকে আমি বেকার একা একাই বকে যাচ্ছি তুই একটা কথাও শুনছিস না ধর তোকে আর কিচ্ছু বলবো না এরপর থেকে সব শুনেছি জানি না কতদিন এই কলকাতা ট্রাম আর তার ঐতিহ্যকে বজায় রাখবে কিন্তু যতদিন রাখবে ততদিন আমরাও থেকে যাব Yeah. So, so.
जो जो मेरे जो वो तुम रातों में जो मेरी बातों में जो वो तुम ला 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 पुरनो कथा भावते भावते निर्जे कख घूमिए पड़े से निजे बुझते पर भाड़ा मिटिए से निजे जान मने मने एक हासिल जे दिनगुलो के से प्रतियत भूलते चे से दिनगुल आज बार बार मन पड़े जत बार भाव से भावे ना कि भावे ना तत बार ही मुखर सामने भेसे उठसे आत्रे मुखटा कि सब भाव से ना पुरनो कथा ना भेबे बहरे तकाल नील व्यस्त प्रिय शहर के हलूद नियन आलोर तलाय देखते देखते आर चोख दुटो चूड़िए गल नीले मन पड़े गल कलेज शेषे दो बचर पर कथा नील तक बे कैक मास हल चाकते जयन कर खूब व्यस्तता चलते और दिन घुड़ी पर नील और आत्रे विर हठात फोन पेल नील तु का क्यों चिंता करिस ना एक तुम नार्सिंग होम आ फोन कर देखना तु दे तु दे प्रेसक्रिपन दे, दे देखी देखी कि मन हम स्टक आस तो ठीक पे जा सुमन दा के फोन कर देखी हेलो सुमन दा हाँ शोन ना एक मेडिसिन लगे गो एक इमार्जेंसि हाँ तुम्हें आो तो हाँ अर्जेंट अर्जेंट झिरझिर बिस्टि शुरू होसम बिस्टी एत दिन चेना कलकता के मोहमयी लागे 
নিয়ন স্ট্রিট লাইটগুলো যেন কলকাতাকে হলুদ রঙে মুড়ে দিয়েছে একদিকে সাই সাই করে ছুটে যাওয়া গাড়ি আর অন্যদিকে থমকে যাওয়া অন্য কলকাতা রয়েছে এই শহরে যেখানে মানুষ কাছের মানুষের সাথে মাইলের পর মাইল পাশাপাশি হেঁটে যেতে পারে এই শহরে প্রতিদিন বেঁচে থাকাটাই যেন একটা উৎসব কিন্তু এই এত সব রঙিন আলোর মধ্যেও সেই দিনটা যেন একটা কালো দাগের মতন রয়ে গেছে নীলের জীবনে সেদিন ওষুধটা পেতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি নীলকে স্টকেজ রঞ্জিতদার থেকেও পেয়ে গেল এই লাইফ সেভিং মেডিসিনটা ঠিক সময় দেওয়াও হয়েছিল কিন্তু আত্রের বাবাকে বাঁচানো যায়নি আসলে তাড়াহুড়োতে কেউ খেয়ালি করেনি যে ওষুধের ডেটটা এক্সপায়ার করে গেছিল ব্যাপারটা সামনে আসার পর আত্রেই ওদের বিয়েটাও ক্যান্সেল করে দিল সে এমন কাউকে তার স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারল না যে তার বাবার মৃত্যুর কারণ কয়েক মুহূর্তে ওদের এত দিনের বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক সব শেষ হয়ে গেল তারপর প্রায় চার বছর কেটে গেছে একটি বারের জন্যেও নীলের সাথে দেখা করেনি আত্রেই ওকে কিছু বলার সুযোগও দেয়নি চিরকালের মতো নীলকে অপরাধী করে গেছে তার ভুল ছিল ঠিকই কিন্তু তবুও যেন সে নিজেকে মনে মনে ক্ষমা করতে পারেনি সেই জন্যই আর কোনোদিন আত্রের সামনাসামনি হয়নি সে হয়তো আত্রীয় ঠিক এই একই কারণেই আর কোনো রকম সম্পর্ক রাখেনি নীলের সাথে হঠাৎ একটা চেনা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল নীল নীল তাকিয়ে একেবারে থমকে গেল পিছনে তাকিয়ে দেখল একটা সিট ছেড়ে কোনা কুনি বসে আছে আত্রে ট্রামের আবছা আলোয় সবটা দেখা যায় না তবু নীল স্পষ্ট দেখতে পেল সেই চোখের চমক আর নেই কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে গেছে নীল প্রত্যেকটা দিন চেয়েছে আর একটা বার আত্রেই সামনে আসুক আর একটা বার সে বুঝিয়ে বলবে কিন্তু আজ দুটো সিটের দূরত্ব সে যেতে পারছে না আর যেন কথা সরছে না নীলের মুখ থেকে ততক্ষণে আত্রেই উঠে এসেছে তুই এখানে হ্যাঁ এই একটু শ্যামবাজার যাব একজন ডাক্তারের সাথে মিটিং আছে তুই এখানে হুম এই একটু শোভা বাজার যাব আমার এক কলিগ এখানে মেসে থাকে ওর শরীরটা ঠিক ভালো নেই তাই ওর মেসে যাচ্ছে রে কলিগ হ্যাঁ আসলে একটা স্কুলে চাকরি পেয়েছি এই এক বছর হলো বাহ বেশ ভালো কেমন আছিস আত্রে হ্যাঁ ভালো ভালোই আছি তুই তুই ভালো আছিস হ্যাঁ ভালোই আছি অনেকদিন পর দেখা হলো তোর সাথে প্রায় প্রায় চার বছর চার বছর পর দেখা হলো রে আমাদের হ্যাঁ চারটে বছর কিভাবে কেটে গেল তাই না নীল আমি সেদিনের ঘটনার জন্য তোকে অনেক ভুল ভেবেছিলাম রে ভুল শুধরোতে শুধরোতে অনেকটা সময় বয়ে গেল হ্যাঁ নীল সেদিনের পর না আমার মাথার ঠিক ছিল না বাবাকে হারিয়ে আমি দিক শূন্য হয়ে গিয়েছিলাম চারিদিকে এমন ভাবে সবাই বলতে লাগলো তখন আমি তখন আমি ছাড় যা হবার তা তো হয়েই গেছে শুধু মাঝখান থেকে আমাদের দুজনের জীবনের মূল্যবান কিছু বছর হারিয়ে গেল আবার দেখ তোর সাথে কিভাবে দেখা হয়ে গেল সেই ট্রাম দিয়ে শুরু করে আজ সেই ট্রামে ধুর কি কি যে সব বলছি সেই ঐতিহাসিক ট্রাম আমাদের সেই একান্ত ইতিহাসে আজ আমরা দাঁড়িয়ে নিল মানে ওই দেখ ওই যে ওই জানালাটার ধারে দেখ এ প্লাস এম
গল্পটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে আমাদের জানাতে ভুলবেন না আপনাদের গঠনমূলক মন্তব্যগুলি আমাদের আরও ভালোভাবে কাজ করার অনুপ্রেরণা দেয় আপনাদের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে আমরা নতুন ধরনের কিছু কাজ আনতে চলেছি সমস্ত আপডেট সবচেয়ে আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে রাখুন ফিরছি খুব তাড়াতাড়ি আরও একটা দারুণ গল্প নিয়ে সঙ্গে থাকুন সুস্থ থাকুন আর শুনতে থাকুন এখন গল্প